昨天晚上下好大的雨，我桌子椅子都没有收，全部摆在外面的，全部被淋湿了。这两天我们录音在这个房车营地的，这个房车营地呢，二十七块钱一天。挺划算的，然后这边呢有卫生间。为什么找那个房车营地呢？我们平时一般都是住野外的嘛，就是找那个免费的露营地的嘛，是吧？是因为我们在那个丽江啊找了好几个地方了，可能也不是太受欢迎啊。这个房车好多那个停车场嘛，它是收费不高啊，一天的话就差不多三三十左右吧。他说房车不能做饭啊，房车不能过夜。啊，这样的，还有的呢，就是可以过夜的，二十四小时多少钱全天，但是很贵啊，都要五六十、七八十呢。所以说，算了，找个营地吧。第一次住营地，感受一下。百万，你残疾了吗？你是不是残疾了？啊？到这些窝窝里去，地上脏不脏？快到窝里去。今天中午呢，少煮点饭。因为冰箱里还有冷饭，把它吃掉吧。就这么多够了。哇，今天是个大晴天，今天估计不会下雨了。前两天每天中午就开始乌云密布了，然后下午就是大暴雨，每天都有大暴雨。今天都估计不会下了啊。哦，今天应该不会吧？肉末、蒸蛋。哦，肉末、蒸蛋。哦，肉末那个直接盖在那个蒸蛋上面是吧？啊。想吃就拌呀，你拌几拌,、哦、拌也行啊，拌也行是吧？这个鸡蛋是百万的，谢谢太太。哎呀，不能是弄点鸡蛋，那是太太都出来了。哎、嗯、呀，生活要有仪式感嘛，老婆必须要叫太太嘛，是不是？哎<笑>，这鸡蛋还可以啊。嗯。蒸起来黄黄的，看谁蒸的。今天趁那个打扫卫生啊，然后给大家介绍一下我车上的一些实用的小装备吧。因为平时也有很多朋友问啊，就是二位先生，你们自驾游有没有什么实用的那些小装备啊？啊，大装备大家都已经看到了啊，小装备你们都视频中可能看不到。你看，好厚的一层灰啊！燕子，估计要下雨。你看那边乌云又来了，说来就来了，天又暗下来了。这个呢是我平时就拍视频用的，拍视频这样子放在上面拍那个前面的风景嘛，开车的时候。然后这边呢是我们就是平时开车的时候导航啊，就用这个位置。这个东西呢可以卸下来的，一松就松下来了。后面有个螺丝，这样，啊，一拧。就上去了，非常方便，拔下来就这样的，卡上去就行了。车子里养个狗，热闹是热闹，不过脏实在是的确是挺脏的。说不脏嘛是骗人的，怎么会不脏嘛？全是狗毛。不过是狗毛嘛，没有洁癖的人还好，有洁癖的人真的是没法养。几天要打扫一次，你看，狗毛，狗毛，狗毛，你看里面都是狗毛。开始掉毛的时候，我我饭都吃不下。现在已经习惯了。好多人说不要给它吃咸的，咸的我们也平时也不给它吃。怎么会掉呢？这个呢，我们是在贵州那时候露营，这个不知道被谁搞的。你看，很整齐的，你看，那、啊、特别整齐。这不知道谁搞的，无缘无故的，真的奇了怪了。燕子说：“怀疑是黑粉帮我们弄的，因为说我们漏了车牌，然后那时候那段时间刚好说有黑粉说什么的啊，你们在哪里啊什么的。<笑>然后这边你看，这里不知道是用什么东西敲的，你看这里都裂掉了，这样的。你看这车，这车才多少时间？才一年不到，一年不到。”你看这个东西，不知道是自己掉掉了呢，还是被谁抠走。这个风扇呢，使用率特别高，因为我们就是房车自驾游啊，不管房车还是床车，呃，基本上就是过的什么呢？候鸟式的生活，哪里凉快我们去哪里，冬天哪里暖和我们去哪里，这样的。所以说我们平时呢都是盖这个被子，你看。
，晚上很冷，白天呢晒的太阳很热。呃，不过呢，它不闷，不像我们那边，所以说我们就是吹那个电风扇，风扇一吹呢，特别凉快。开着空调的话就会冷啊、呃。你们看一下这里面，你看使用率有多高，风扇都脏了都已经。我把它拿下来，拿下来那个洗一下。这个东西也很实用的，这个东西，它这个呢就像那个 U 盘的插插板一样的，你看这样的。晚上这个灯的话，别的灯太亮了嘛，然后用这个小夜灯挺好的，插在上面，也可以插在充电宝上，啊，这样，怎么样？可以吧？啊，一碰，那、啊、关了，手上面一碰，它就开了，这样的。看一下后面，后面呢比较乱啊，放了一些东西。然后乱七八糟的东西就扔在这后面，因为后面这是一张床嘛，这个床呢是一个单人床，平时我们就不睡嘛，就放一些杂物。这书包里呢都是一些衣服之类的，啊，这里面呢也是衣服，也是衣服啊，空间小就随便往里面塞了，就这样了。然后呢，这个呢是一个也是一个神器啊，这个呢是一个烘干机，内衣烘干机。像我男的无所谓啊，如果女的啊在外面自驾游啊，一些内衣啊，是不是啊？晒在外面总感觉有点不雅，是不是？毕竟在户外，人家走来走去看的，是不是？所以说有一个这个神器还是不错的。好了，我卫生已经打扫好了，我任务完成了。我今天现在接下来就是喝茶了。今天喝熟普，好吧。先把杯子洗一下。燕子现在又做那个冰粉了，自己会做冰粉还是好。想吃冰粉就吃冰粉。嗯，先把石灰水给它泡在那边、嗯。泡在那边啊。嗯，因为它要沉淀嘛。嗯，沉淀了才能用。喝茶。现在燕子也会了。哎呦，你这么说了我还怕我个茶都不会，你说我不会品茶吗？真的泡个茶都不会。那、嗯、<笑>我不教你，你会吗？这这这奇的怪的。我看着人家这样子弄，我不会吗？我就不学会了吗？这个又不需要多。谦虚一点。哎呀，中午吃个蛋，蒸蛋嘛，我说我说哇，这个蒸蛋真好吃，真好吃。然后结果他自己，嗯，好吃，好吃。本来就好吃呀、啊，叫王婆卖瓜是吧？自卖自夸。哎，你不跟人家不改名啦？能不能、啊、不改了呀？能不能谦虚一点？直接跟人家王婆改个名嘛，啊、放个冰糖改个姓嘛，放个冰糖，放一个那个陈皮，润一点。放两颗，我一般都放两颗冰糖。对了，还有一个装备呢，我还没分享，就是在后备箱里面，我就懒得去搬了啊。就是一个之前朋友应该看过，就是一个空气炸锅。这个空气炸锅呢，我觉得长期在外面自驾游呢非常实用的，不管床车还是房车都非常实用。你晚上看电影啊、玩手机、玩游戏啊，或者啥的看视频啊，你就会无聊的时候呢，想吃一点炸炸鸡腿啊、呃炸鸡翅啊，然后炸薯条啊，对吧？那你就会要用那个油去炸，然后包括在床车里面、房车里面都不方便。呃，所以说呢，这个空气炸锅呢，值得大家呢，就是旅途当中呢带一个出来，也不大啊，不不是太占空间，它是不用就是那个油的，它是干炸的这样的，是吧？这个非常实用啊。嗯。啊，还有什么装备啊？想不出来了。<笑>该介绍的应该介绍了，就这么多家当了，应该是。呃，反正以后还有什么稀奇古怪的啊，实用的一些装备啊，用的好的。我还是给大家视频里分享，到时候啊，好了，今天呢这期视频呢有点水啊，啊，相当于也是一个攻略视频吧，就是分享一下我们的实用的一些装备啊，嗯、呃，主要呢还是记录我们的生活呵呵，喝茶，嗯，胃不好呢，很多朋友说阿伟不要少喝一点茶，这个茶呢对伤胃的，这个是普洱茶，是而且是熟普。熟的普洱茶，它是养胃的，不伤胃的，这样的、啊。这个到底是养胃还是伤胃？养胃，他们说是养胃的。嗯、<笑>卖茶的他是这么说的。<笑><笑>卖茶是这样说的。嗯、好了，这期视频呢就分享到这里了。然后这个呢就属于我和燕子夫妻俩的平凡的房车旅居生活，生活嗯、对吧？嗯嗯，好。
，感谢朋友们的观看，那我们下期再见，拜拜。拜拜